5 Secret Locations Built for the End of the World Number 1. The Greenbrier Resort and Bunker Ang Greenbrier Resort ay isang luxury hotel na matatagpuan sa West Virginia. Ito ay nagbukas noong 1913 at mayroong lawak na 11,000 acre. Meron ding sariling golf course, tennis facilities, casino, labing isang bar, 710 na kwarto at 33 luxury sites. Ang hindi alam ng mga guests ng luxury hotel na ito ay mayroong napakalawak na underground bunker ang nakatago sa ilalim ng buong resort. Ito ay plinano at inilikha ng federal government upang paghandaan ang anumang nuclear disaster noong panahon ng Cold War. Ang bunker na ito ay hindi basta-bastang mapapansin. Ang lagusan papasok dito ay nasa loob lang din ng resort. Noong 1950s, kinausap ng gobyerno ang may-ari ng Greenbrier Resort. Nakiusap ang gobyerno sa mga ito na makipagtulungan upang makapaghukay ng isang secret emergency relocation center upang mailagay sa ligtas na lugar ang mga nakatataas na miyembro ng gobyerno sa oras ng gera. Noong mga panahon na iyon ay mayroong Cuban Revolution. Dahil dito ay labis na nag-alala ang presidenteng si Dwight, Eisenhower at John F. Kennedy. Nagpaplano na noon ang gobyerno na simula ng isang nuclear attack upang maipanalo ang gera. Upang maiwasan ang paghihinala ng kalaban at ng mga mamamayan, sinimulan ang construction ng isang facility noong 1959 hanggang 1962. Ito ay nagmukhang isang pasilidad na above ground na hotel na mayroong dalawang exhibit halls. Sa tabi ng itinatayong underground bunker ay mayroon ding dalawang maliit na auditoriums. Ang auditoriums ay mayroong humigit kumulang na 535 na upuan kasing dami ng miyembro ng House of Representatives ng gobyerno at miyembro ng Senado. Ang may-ari ng Greenbrier Resorts ay pumirma sa isang kasunduan kasama ang federal government. Ay sa kasunduan, ang buong resort ay kokontrolin ng gobyerno sa oras na magkaroon ng international crisis at magsimula ang mga digmaan. Ngunit ang buong resort ay para lamang sa piling kawani ng gobyerno. Ang underground bunker o matatawag ding bomb shelter ay mayroong pader na tatlong talampakan ang kapal. Mayroon ding itong bakal na pinto at malawak na air filtration system na inilikha upang matanggal ang alamang radiation sa loob ng pasilidad. Mayroon ding mga dormitoryo, kusina at medical facility sa loob ng underground bunker. Ang communication wala sa underground bunker ay konektado sa resort upang magmukhang normal at ordinaryong phone calls lamang ang bawat tawag. Mayroon ding broadcast center sa loob para sa mga miyembro ng kongreso. Ang broadcasting center ay mayroong backdrops upang magmukhang nagbo-broadcast sila sa Washington, D.C. at upang hindi mapansin ng mga tao na sila ay nakatago sa isang ligtas na lugar. At sa loob ng tatlong dekada ay patuloy ang palihim na operasyon ng underground bunker. Mayroong nakaredy na pagkain at emergency supplies. Ang mga staff ng bunker ay nakalisgays bilang normal na empleyado ng resort. Noong 1990s ay natapos na ang Cold War at ang underground bunker ay hindi na nagamit. Noong 1992, naibalita sa diyaryo ng Washington, D.C. ang tungkol sa bunker na kanilang tinawag na The Ultimate Congressional Hideaway. Pagkatapos kumalat ng balita, ay pinahinto na ang anumang operasyon sa bunker. Noong 1995, nag-alok ng tour ang Greenbrier Resort sa mga guests at klienteng na isma-silip ang bunker. At noong 2005 ay bukas na ito upang silipin ang publiko ngunit may pit na ipinagbabawal ang mga kamera. Number 2 the Honecker Bunker Mayroon ding isang Cold War bunker ang madatagpuan sa kagubatan ng Berlin. Ang bunker ay nilikha upang matagalan ang anumang chemical at biological weapons na ginagamit noong gera. Noong 1978, ipinagawa ang bunker na ito at tinawag na Project 5000. Ang bunker ay gagamitin ng mga sundalo at mga may pinakamataas na posisyon sa gobyerno ng East Berlin. Nagumpisang gamitin ang bunker noong 1983. Ang Honecker Bunker ay mayroong 79 feet na lalim at ginawa ng mga otoridad ang lahat upang manatili itong sekreto mula sa mamamayan. Ang pader ng bunker ay mayroong kapal na 13.7 na talampakan. Kaya nitong tagalan ang walongpong beses na lakas ng Hiroshima Bomb at kaya rin itong pigilan ang pagdaloy ng nuclear radiation papasok sa loob. Kaya itong okupahan ng 400 na katao sa loob ng dalawang linggo. Pinaniniwalaan na sapat na ang dalawang linggo upang palipasin ang anumang after effects ng nuclear bombing. Nang bumagsak ang Soviet Union, ay nais sa publiko na ang tungkol sa bunker na ito at nahinto ang anumang operasyon sa loob nito. Sinusubukan itong ayusin noong 2003 upang gawing tourist spot, ngunit hindi ito naging matagumpay. Noong 2008 ay tuluyan na itong ipinasara ng gobyerno. Number 3. 
Matsuhiro Underground Imperial Headquarters Ang Matsuhiro Underground Imperial Headquarters ay isang malaking underground bunker na itinayo noong World War II sa Matsuhiro, katabi ng Nagano, Japan. Ang facility na ito ay nilikha upang maging alternative na headquarter upang mailigay sa ligtas na lugar ang central government ng Imperial Japan. Sinimula ng construction ng headquarters noong November 1944 at nagpatuloy hanggang August 1945 bago sumuko ang Japan sa digmaan. 75% lamang ng construction ang nakompleto noong natapos ang laban. Isang Japanese Ministry of War member ang nagsuggest na ang Matsuhiro ipatayo ang pinaplano nilang bunker noon. Ito ay dahil napakaraming advantages ang mayroon kung sa Matsuhiro nila pipiling simula ng construction. Ito ay dahil malawak at patag ang lugar na angkop lamang sa malalim na paghukay. Bukod pa roon ay napapaligiran din ng mga bundok ang lugar. Napakabait din ang mga taong naninirahan sa lugar. Inusente rin sila sa kanilang paligid kaya maaaring hindi sila maghihinala na mayroong headquarters na palihim na itinatayo sa lugar. Libu-libong Koreano ang ginawang alipin silang nagtrabaho upang may sagawa ang construction. Pininiwala ang isang libo at limang daang aliping Koreanong nasawi dahil sa iba't ibang daylan. Maaaring sa pagod, sobra-sobrang pagtatrabaho, gutom at mga aksidente sa construction. Mayroong ding usapin na dapat ay ipapadala ang emperor ng Japan na si Hirohito sa palace headquarters para sa kanyang kaligtasan, ngunit kanya itong tinanggihan. Inisip niya na baka habang nananatili siya sa headquarters ay gagamitin ng mga sundalo ang kanyang pangalan at kapangyarihan upang abusuin ang kanilang kontrol sa gera. Number 4. Burlington Bunker Mula nang mahimbento ang nuclear weapons, 77 taon na ang nakalipas na buhay na ang mga takot sa mga mamamayan. Takot na baka tuloy ang gamitin ang mga ito sa digmaan, lalo na noong World War II. Maraming mayamang bansa ang nagpatayo ng mga underground bunker upang maging ligtas na tataguan sa oras na magkaroon ng nuclear bombing. Isa na rito ang United Kingdom. Ang kanilang bunker ay ang tinatawag na Burlington Bunker at mas kilala ngayon bilang The Secret Underground City. Ito ay pinatayo noong 1950s. Ang lugar kung saan itinayo ang bunker ay ang dating tinatawag na Basil Hill Barracks sa England, 10 milya ang layo mula sa Bath, ang pinakamalaking siyudad sa England. Mula sa labas ay mukha lamang isang ordinaryong building ang Burlington Bunker, ngunit sa ilalim nito ay nagtatago ang tinatawag na underground city. Layunin nito ay ang bigyan ng ligtas na mapapagtaguan ang libu-libong tao sa panahon ng nuclear war. Ang Burlington Bunker ay pinanatiling lihim at isang top secret ng gobyerno hanggang sa tumigil ang operasyon noong 2004. Mula noon na hindi na nagamit ang facility. Ang tinanggal na ang laman ng imbaka ng tubig at langis. Inalis na rin ang mga supplies na inilagay sa facility. Kung isipin din naman daw, ang warning ng isang nuclear destruction ay tatagal lamang ng apat na minuto bago tuluyang sumabog ang isang nuclear bomb. Hindi sapat ang apat na minuto para makalikas o makapasok sa loob ng bunker ang apat na libong opisyal na gobyerno. Number 5. The Underground Great Wall Sa ilalim ng kalsada ng Beijing, China, sinasabing naroon ang underground city na tinatawag na Diksha Cheng na ang ibig sabihin ay The Dungeon. Ito ay isang bomb shelter din na itinayo noong World War II. Ang underground city na ito ay ang nagkokonekta sa maraming tunnel na nasa ilalim ng buong Beijing. Kilala rin ito bilang underground Great Wall dahil nilikha ang underground city na ito para sa mga sundalo. Ang underground tunnels na ito ay itinayo noong 1970 sa ilalim ng utos ni Chairman Mao. Ito ay upang protektahan ang mga sundalo laban sa Soviet Union. Taong 1976 ay namatay na si Chairman Mao at natapos na rin ang digmaan. Si Deng Xiaoping, na siyang tagapagmana ni Chairman Mao, ay nanghinayang sa underground tunnels. Naisip nilang gamitin ang underground tunnels upang kumita at mapalago ang ekonomiya. Mula noon ay tuluyan naging syudad na ang Di Xicheng. Sinasabing nasa umigit kumulang isang milyon ang naninirahan sa underground city na ito dahil pinaniniwala ang mas mura ang renta sa tirahan dito. Ang mga residenteng naninirahan sa underground city ay tinawag na Shuzhou o Rat Tribe ng mga mamayan ng Beijing. Noong 2010 ay inanunsyo ng mautoridad na magiging ilegal na ang pagtira sa underground city sa katapusan ng 2012. Ito ay dahil malaki ang panganib at banta ng sunog at pagbaha sa underground city. Binigyan ng dalawang taon ang mga tao upang mapaghandaan ang kanilang pag-alis. Noong 2015 ay puwersahan na ang pagpapali sa mga tao. Ngunit noong 2017 ay mayroon pa rin humigit kumulang 
na apat na raang residente ang nahuling hindi pa rin umaalis sa underground city. Sa kasalukuyan, ang ibang parte ng underground city ay nananatiling bukas sa publiko bilang isang tourist spot.